എല്ലാവരും ഒരു സ്വലാത്ത് ചെല്ലുക ഒന്നുകൂടി ഒന്നുകൂടി മുഹമ്മദ് ലോകത്തിന് സമാധാനം പഠിപ്പിച്ച നേതാക്കളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ നേതാവാണ് സയ്യിദിന് മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ ഇന്ന് നാം എവിടെ ചെന്നാലും ഭീകരതയെ സംബന്ധിച്ച് തീവ്രവാദത്തെ സംബന്ധിച്ച് മതമൈത്രിയെ സംബന്ധിച്ചും മതസഹിഷ്ണുതയെ സംബന്ധിച്ചും എല്ലാം പ്രസംഗിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സമാധാനം പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റ് മതസ്ഥരോടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാവണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസന്തങ്ങൾ ഖുർആാനിൽ ഒരായത്ത് കാണാം നോക്ക് എത്രയോ വലിയ ശത്രുത കാണിക്കുകയും മക്കയിലേക്ക് കടക്കാൻ പോലും സമ്മതിക്കുകയില്ലെന്ന് പറയുകയും ചെയ്ത മക്കയിലെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ എല്ലാം അടിമപ്പെടുകയും പ്രതിപക്ഷമില്ലാത്ത നേതാവായി എവിടെയും പ്രതിപക്ഷം ഉണ്ടാവും സാധാരണ എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മക്കയിലേക്ക് ഭരണാധികാരിയായി വന്നപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷമില്ല എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചു പോയി അങ്ങനെ പ്രതിപക്ഷമില്ലാത്ത ഭരണാധികാരിയായി വന്നപ്പോൾ അവിടെ മുസ്ലിംകൾക്കിടയിൽ മുസ്ലിംകൾ മാത്രം താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരന്യ മതക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുസ്ലിമായ സഹോദരിയെ കാണാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു വരാൻ സമ്മതം ചോദിച്ചു അപ്പോൾ സഹോദരി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വന്നോളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അഭയം ആണ് അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യനാവട്ടെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസന്തങ്ങളെ വല്ലാതെ ചീത്ത പറയുകയും ഇസ്ലാമിന് കടുത്ത ഭാഷയിൽ ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അഭയം കൊടുത്തപ്പോൾ ചിലരെല്ലാം അതിനിങ്ങനെ എതിർത്തു എന്തിനാണ് അയാൾക്ക് സമ്മതം കൊടുത്തത് ഇസ്ലാമിന് എല്ലാ സമയത്തും എതിർക്കുന്ന ആൾ സഹോദരി ചെന്നു നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ എന്റെ സഹോദരന് ഒന്നിങ്ങോട്ട് കടന്നു വരാൻ സമ്മതം കൊടുത്തിരുന്നു ചില ആളുകൾ അതിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കത് അജർന മൻ അജർത്തി നീ ആർക്ക് അഭയം കൊടുത്തോ അവർക്ക് രാഷ്ട്രം ഒന്നായി അഭയം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നോക്ക് 
നീ അഭയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഥവാ ഈ നാട്ടിലുള്ള ഒരു മുസ്ലിം അഭയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാഷ്ട്രം തന്നെ അത് അംഗീകരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത്രത്തോളം മറ്റ് മതസ്ഥരെ ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മുസ്ലിം ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നൂറാമത്തെ ഒരാള് കടന്നു വരുന്നു അയാൾ മുസ്ലിം അല്ല എന്നാൽ ആ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആളും അദ്ദേഹത്തിന് അഭയം കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ സന്തോഷത്തെ തിരിച്ചയക്കണം എന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അങ്ങനെ സമാധാനത്തിന്റെയും സൗഹൃദത്തിന്റെയും ചട്ടക്കൂട്ടിൽ ഈ ലോകത്തെ വളർത്തിയെടുത്ത നേതാവാണ് സയ്യിദുല മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറുആൻ പറഞ്ഞു തങ്ങളെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും മതിയായി തങ്ങളെ മതി പറയാത്ത ഒരു സമയവും ഒരു ലോകത്തും എവിടെയും ഉണ്ടാവുകയില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടോ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പങ്കു കൊടുക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നു അത് ഇവിടെ ഒരു സമയത്താണ് പങ്കു കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ മറ്റൊരു പള്ളിയിൽ വേറൊരു സമയത്താണ് അങ്ങനെ അമേരിക്കയിലും ലണ്ടനിലും ബ്രിട്ടനിലും എല്ലാം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ജപ്പാനിലും റഷ്യയിലും അങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ബുക്കിലും മൂലയിലും അത് തന്നെ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റസൂർ തന്നെ മതി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് പറയാത്ത ഒരു സമയമല്ല ഇങ്ങനെ റൊട്ടേഷൻ ആയിട്ട് സൂര്യന്റെ ഉദയത്തിനും അസ്തമത്തിനും അനുസരിച്ച് നാടിങ്ങനെ മാറി വരുന്നു നിസ്കാരത്തിന്റെ ടൈം മാറി വരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ സമയത്തും റസൂർ തന്നെ മതി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഉള്ളിലും പറയുന്നു അങ്ങനെ പറയപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ നബിതങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തന കൊടുത്തു ആ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായും വലിയ സ്ഥാനമായി അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന മുസ്ലിം കുട്ടികൾ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുകയും അല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് അവിടുത്തെ സ്വഭാവം ഇതായിരുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മർക്കസ് സ്ഥാപിച്ചത് മർക്കസ് സ്കൂൾ ഉണ്ടാക്കിയതും അതാണ് നിങ്ങളിപ്പോ അറിയുന്നുണ്ടോ ഇതുണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രയാസം വളരെ വലിയ പ്രയാസമാണ് ഇപ്പോ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാടുകളും എല്ലാം വെട്ടി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അന്യൊരാൾ വന്നു നോക്കിയാൽ ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് കാട് കൂടി കിടക്കുന്നു എന്ന് പറയും എന്ത് ചെയ്യോ നമ്മുടെ നല്ല സ്ഥലം നമ്മുടെ സ്ഥലമല്ലാതെ ആ കാട് കൂടി കിടക്കുന്നത് വേറെ ആളുടേതാണ് അപ്പോ നമുക്ക് നിവൃത്തിയില്ല അയാളോട് സംബന്ധിച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് ശരിയാക്കാൻ ഇൻസാള അപ്പോ അങ്ങനെ കാട് വെട്ടാനും സ്ഥലം നന്നാക്കാനും കളിത്തലമുണ്ടാക്കാനും അങ്ങനെ തുടങ്ങി എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങളാണ് വരാൻ കടക്കൊന്നുമില്ല കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തരം വേണം ചായ കുടിക്കാൻ തരം വേണം കളിക്കാൻ തരം വേണം ഇങ്ങനെ ധാരാളം ആവശ്യങ്ങൾ വരുന്നു ഈ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനം നിലനിർത്തുന്നത് നിങ്ങൾ നന്നാവാനാണ് 
നിങ്ങൾ പഠിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വളർന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ജീവിതം ഉണ്ടാവും ഇംഗ്ലീഷ് കുറച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കണം ഇപ്പൊ അവിടുത്തെ ഇവിടെ അഡ്നോക്കിന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് വന്നു രണ്ടായിരത്തിലധികം ആളുകളെ ഇന്റർവ്യൂവിന് കൊടുത്തിട്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആളുകൾക്കേ കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരാള് ഞങ്ങളിവിടെ ആ ഇന്റർവ്യൂവിന് വന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരെ കടന്നു വന്ന് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ തോറ്റുപോയി ഉസ്താദെ ഞാൻ എല്ലാത്തിനും മറുപടി പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞ് നില വിളിച്ച് അപ്പൊ ഇവര് നിന്റെ പേര് എന്താണ് നിന്റെ വാപ്പന്റെ പേരെന്താണ് എന്റെ നാടിന്റെ പേരെന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അഞ്ചെട്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് ചോദിച്ചപ്പം ഇവര് മറുപടി പറയാൻ അറിയില്ല ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല പ്ലസ് ടു പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥിയാണ് പക്ഷെ അറിയില്ല അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഇൻഷാല്ല ആറുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇനിയും വരും അപ്പോഴേക്കൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചു വെക്കാൻ പറയും എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് പറയാൻ പഠിക്കണം നമ്മൾ അധ്യാപകന്മാരും കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കുട്ടികളെ നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് സ്ഫുടമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പരിചയപ്പെടുത്തണമെന്ന് അവരോടും ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് പരസ്പരം കാണുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാം പിന്നെ അറബി സംസാരിക്കാം ഉറുദു സംസാരിക്കാം ഹിന്ദി സംസാരിക്കാം ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലോകത്തൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ നമുക്ക് കഴിയണം നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആ നിലക്ക് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തത് നേരത്തെ സി ഉസ്താദ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ നല്ല മാതൃകയുള്ള കുട്ടികളാവണം ലോഹറ് ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ അധ്യാപകന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഒന്നായിട്ട് പള്ളിയിലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയി നല്ല ഒരു ജമാഅത്ത് അവിടെ നടത്തിയാൽ എത്ര സുഖമാണ് മുന്നിലത്തെ സഫലും ഏറ്റവും ഒടുവത്തെ സഫലവും അധ്യാപകന്മാരും മുന്നിൽ വലിയ ആളുകൾ എന്നുള്ള ആൾക്ക് കുറച്ചാളുകൾ മുമ്പിൽ പിന്നെ ഏറ്റവും ഒടുവത്തെ സഫല് വേറെ പോലത്തെ വലിയ ആളുകളും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം പള്ളിയിൽ പോകണം സൽസ്വഭാവമുള്ളവരാകണം ലോകത്ത് വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സൽസ്വഭാവം ഉള്ള വ്യക്തിയും പഠിപ്പിച്ച വ്യക്തിയും മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം മർക്കത്തിന്റെ സമ്മേളനം എന്നാണ് ഫെബ്രുവരി ആ ഏപ്രിൽ ഏപ്രിൽ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് അങ്ങനെയാ അല്ല അല്ല അതാണ് നമ്മളെ താപനത്തിന്റെ സമ്മേളനത്തിന്റെ ദിവസം വരെ അറിയൂല ആ ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് അതറിയണമെങ്കിൽ മറന്ന് ഉമ്മമാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു കലണ്ടർ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം മർക്കത്തിന്റെ കലണ്ടർ വാങ്ങിയവർ ഒന്ന് കൈ കൊന്നിച്ചാലോ അത് കഴിഞ്ഞല്ലോ ആ ആയിക്കോട്ടെ പക്ക ഇരിക്ക് കൊല്ലത്തവ് കൊടുക്കണം അല്ലേ ഈ കൊല്ലത്തെ കലണ്ടർ എല്ലാ കുട്ടികളും കൊണ്ടുപോകണം വേ ഞമ്മള് സ്കൂളല്ലേ ഞമ്മള് പഠിക്കുന്ന സ്കൂള് ഞമ്മള് പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനം ആ സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു കലണ്ടർ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വെക്കുന്നതിന് ആരും തടയില്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരും തടയില്ല മറ്റു മതക്കാരും തടയില്ല ആരും തടയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ള ഇവിടെ എത്ര കുട്ടികൾ സ്കൂളിലുണ്ട് 
എന്ന് എനിക്കറിയാൻ ആ സ്കൂളിലേക്ക് പോയ കലണ്ടറിന്റെ എണ്ണം നോക്കാം അധ്യാപകന്മാരുടേത് വേറെ തിരിച്ചിട്ട് വേറെയും അധ്യാപകന്മാരെ കൊണ്ട് പിന്നെ കൈ വകുപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ല അവരൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങാൻ നെയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇൻഷാല്ല നമ്മളെ കലണ്ടർ എന്ത് മനോഹരമായ കലണ്ടറാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ താപനത്തെ നടത്തണം ഈ താപനത്തെ ഭംഗിയായി നടത്തേണ്ടവർ ഭാവിയിൽ ഈ താപനത്തിന്റെ ആളുകളായി വരേണ്ടവർ നിങ്ങളെല്ലാമാണ് എന്ന് ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എല്ലാവിധ സഹകരണവും കാണിക്കുകയും സൽസ്വാവികളാവുകയും ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുകയാണ് സർവശക്തനായ അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നിങ്ങളെല്ലാവരെയും നമ്മളെ നല്ല ആളുകളാക്കട്ടെ നല്ല ജീവിതം നയിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെയും കോളേജിലെയും അധ്യാപകന്മാർക്കും അതുപോലെ കുട്ടികൾക്കും മറ്റെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തല വലിയ നിയമത്തും അനുഗ്രഹവും ചെയ്ഞ്ചു തരുമാറാകട്ടെ വസല്ലാഹു അല സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് വാലിഹി വസാഹബിഹി അജ്മാഹി അലഹമുല്ലാ റബ്ബിൽ ആലം